నమస్కారం విశ్వేష్ గారు నమస్కారం నారాజ్ గారు సార్ మన లైఫ్ పార్ట్నర్ మనకు తెలియకుండా చీట్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలంటారు అకార్డింగ్ టు హ్యూమన్ సైకాలజీ చెప్పండి లైఫ్ పార్ట్నర్ ఆ లవ్ పార్ట్నర్ ఎవరైతే మనతో జీవించే వ్యక్తి ఎలా ఎందుకు చీట్ చేస్తున్నారు ఎలా చీట్ చేస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవాలని అడిగారు మంచి ప్రశ్న చాలామంది ఈ రోజుల్లో యువకుల్లోనూ లేకుంటే పెళ్ళైన భార్యల్లోనూ భర్తల్లోనూ ఈ టిప్స్ తెలుసుకోవాలనే కోరిక చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అవును ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు రహస్యాలకు అవకాశం ఎక్కువ అవును మొబైల్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరి ఫోన్ వాళ్ళు అయిన తర్వాత రహస్యాలకి అవకాశాలు చాలా పెరిగిపోయాయి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ చెప్తా మొబైల్ ఫోన్ మొబైల్ ఫోన్ లాక్ చేసిన ఆ లాక్ ఎప్పటికీ చెప్పకపోయినా పార్ట్నరు మీకు ఓకే లేదా మొబైల్ ఫోను మీకు ముందు కాకుండా పక్కకు వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నా మొబైల్ ఫోన్ చూసి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటున్నా మొబైల్ ఫోన్తోనే కాపురం చేసినట్లుగా అనిపిస్తున్నా రైట్ యూ కెన్ సస్పెక్ట్ సంథింగ్ సమ్ ఫిషీ థింగ్ ఈజ్ దేర్ ఓకే ఏదో ఉంది ఎక్స్ట్రా మ్యాటల్ అఫైర్ కాకపోవచ్చు కావచ్చు కాకపోవచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ మైట్ బీ సమ్ ఎమోషనల్ బాండింగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ట్రూ సార్ చాలా సందర్భాలు ఏమవుతుంటే ఈ మొబైల్ ఫోన్లో రిలేషన్స్ అనేవి కేవలం మాటల వరకే పరిమితం అవుతాయి అవును మాట్లాడుతూ ఉంటారు మేడం చాట్ చేస్తూ ఉంటారు సెక్స్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సెక్స్టింగ్ అంటే సెక్స్ టిప్స్ వాటిని లేకుంటే పిక్స్ షేర్ చేసుకోవడము సెమీ న్యూడ్ న్యూడ్ ఫిక్స్ న్యూడ్ ఫిక్స్ షేర్ చేసుకోవడం ఇంతవరకే ఆగుతుంది దే విల్ నాట్ గో బియాండ్ దట్ కొంతమంది బియాండ్ దట్ కూడా వెళ్తారు బట్ మొబైల్ ఫోను నువ్వు నీ పార్ట్నర్ దగ్గర లాక్ ఓపెన్ చేయలేదు అడిగినా కానీ చెప్పడం లేదు ఒకవేళ నువ్వు వెళ్ళంగానే మొబైల్ ఫోను ఆఫ్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఓకే ఇది ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది రిలేషన్షిప్ ఇప్పుడు ఒక జంట అది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కావచ్చు లేకుంటే బాయ్ అండ్ గర్ల్ కావచ్చు రైట్ రిలేషన్షిప్లో ఒక హార్మోనీ ఉంటుంది ఒక రిలేషన్షిప్ అంటే ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవడము కూర్చొని కలిసి కాఫీ తాగడము కలిసి సినిమాలకు వెళ్ళడము కలిసి షాపింగ్ చేయడము కలిసి ఎక్కడన్నా పార్క్లో కూర్చోవడము ఓకే ఈ ఇంటిమసీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎనీ రిలేషన్ లవ్లో కానివ్వండి మ్యారేజ్లో కానివ్వండి ఇంటిమసీ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నీ పార్ట్నర్ అకస్మాత్తుగా కథ కొద్ది కాలంగా నీతో ఇంటిమేట్గా లే ఉండడం లేదు అని నీకు అనిపించింది అని అంటే మిమ్మల్ని ఏదో ఒక రకంగా అవాయిడ్ చేస్తుందని నేను మీకు అనిపిస్తే సంథింగ్ ఈజ్ దాట్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి సంథింగ్ ఈజ్ దాట్ ఎందుకంటే ఒక రిలేషన్షిప్లో ఇంటిమస్ ఈజ్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ చాలామంది మీరు చెప్పినటువంటి కారణాన్ని చూపించి ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్స్కి దారితీస్తుంది అనేటువంటిది కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసిన వాళ్ళని చూశాను నేను అండ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే మీలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ దగ్గర కౌన్సిలింగ్కి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కూడా క్యాజువల్గా కలిసేటప్పుడు వాపోయేటువంటి మాటలు కూడా విన్నారు అంటే దానివల్ల నేర్చుకుంటూ మా పరిస్థితి ఇది అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళని కూడా చూశాను నేను నాకు నిన్ననే ఒక కేసు వచ్చింది ఫోన్ చాటింగ్ అనేది ఇట్ లెడ్ టు ఎక్స్ట్రా ఫైల్ ఎప్పుడైనా కానీ మన పార్ట్నర్ మనతో ఇంతకు ముందులాగా ఉండడం లేదు ఇంతకు ముందు అంత ఇంటిమసీ లేదు ఆ అనుబంధము ఆప్యాయత ఇవన్నీ కూడా కనుమరుగవుతున్నాయని మీకు అనిపిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం ఇది ఖచ్చితంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఎవరైనా కానీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎవరైనా కావచ్చు కదా మూడోది రొమాన్స్ ఇప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మన యూజువల్గా ఇండియన్ కాంటాక్స్లో అయితే దే మే కెన్ మీట్ వీక్లీ త్రై సార్ ఫోర్ టైమ్స్ రొమాన్స్ చేస్తారనేది మనకున్న ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుందో లేదా ఎప్పుడైతే దే ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ అని మీకు అనిపిస్తుందో దే ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ అని మీకు అనిపిస్తుందో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తున్నారు రకరకాల కారణాలు చూపి నాకు హెడ్ ఎక్కువ ఉందనో లేకుంటే నాకు బాగాలేదనో నాకు కడు సంథింగ్ సమ్ రీజన్స్తో మీతో రొమాన్స్ని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తే మీకు అనిపిస్తుందో దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ వాట్ ఈజ్ దట్ అలాగే నేను ఆ రోజు కానీ నేను అందరూ కూడా అలా అవాయిడ్ చేసే వాళ్ళందరూ ఎక్స్ట్రా మెటల్ అఫైర్స్ ఉన్నారని నేను చెప్పడం లే కానీ వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తున్నారంటే దాని వెనక్కి ఉన్న మానసికమైన కారణం ఏమై ఉంటుంది అంటే ఎక్కడో నాకు తనకు మధ్య ఆ బాండింగ్ అనేది బ్రేక్ అవుతూ ఉంది వీక్ అవుతూ ఉంది అనే విషయం పార్ట్నర్ అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకొని కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే మళ్ళీ దానికి ఒక 
సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది తప్ప దాన్ని అలాగే వదిలేస్తే అది ఆ బాండ్ అనేది వీకెన్ అవుతూ వెళ్తుంది వీకెన్ అవుతూ వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే బాండ్ వీకెన్ అవుతుందో ఎస్పెషల్లీ చెప్తాను నారాజ్ గారు మనం ఇంతకుముందు వీడియో ఒక వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం ఎక్స్ట్రా మెరిటల్ ఎఫ్ఐఆర్స్కి రీజన్ సెక్స్ మాత్రం కాదు చూడండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా మెరిటల్ ఎఫ్ఐఆర్ రీజన్ ఎమోషనల్ వాయిడ్ ఎక్కడైతే పార్ట్నర్స్ మధ్య ఎమోషనల్గా ఒక బాండింగ్ అనేది లేకుండా పోతుందో ఎక్కడైతే వాళ్ళిద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు అనేవి పూర్తిలేని తగాదాన్ని వస్తాయో అక్కడ మూడు వ్యక్తి ప్రవేశిస్తారు ఆ టైంలో ఏ ఒక్కరు కొంచెం ఆప్యాయత చూపినా కానీ ఏ ఒక్కరు కొంచెం బాగున్నావా తిన్నావా అని అడిగినా కానీ వాళ్ళ వైపు అట్రాక్ట్ అయిపోతారు దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ సెక్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా మెటల్ ఎఫెక్ట్ దిస్ ఈజ్ టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ ఎమోషనల్ నీడ్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం పార్ట్నర్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి మొబైల్ రెండు ఇంటిమసీ మూడు రొమాన్స్ ఈ మూడిట్లో కనుక మీకు కనుక తేడా కనిపించింది అనంటే ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ టు సిట్ విత్ యువర్ పార్ట్నర్ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ యూ నీడ్ టు రైజ్ యువర్ డౌట్స్ మీ డౌట్స్ నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది ఇలా అనిపిస్తుంది మన మధ్య దూరం పెరుగుతుంది నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకు నేను నా వైపు నుంచి ఏమైనా తప్పుందా ఇలా కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు మాత్రం సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది తప్ప లేకుంటే అయితే దొరకదు ఇక నాలుగోది బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నారాజ్ గారు బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది మాటల్లో చెప్పలేని చాలా విషయాలని బాడీ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ చెప్పేస్తుంది ఎలా ఎలా అండి ఇప్పుడు మీరు దగ్గరికి వెళ్ళారు సపోజ్ ఇలా కూర్చోన్నాను నారాజ్ గారు ఓకే నా పార్ట్నర్ వచ్చి నాకు ఉన్నాం దగ్గర కూర్చొని కూర్చోగానే నేను పక్క తల పక్క తిప్పాను అనుకోండి సింపుల్ అది చాలా సింపుల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అవాయిడింగ్ 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 లేకుంటే ఇలా ఒకసారి చూసి ఇలా చూసి ఇలా అనుకున్నా తల దించింది అనుకోండి నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటాయి రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటాయి అలా బాడీ లాంగ్వేజ్ని గమనించాలి అలాగే ఒక ఇప్పుడు మనకు స్పరిశ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ పార్ట్నర్స్ మధ్య అతి ముఖ్యమైన అంశం స్పరిశ టచ్ నువ్వు టచ్ చేసినప్పుడు నీ పాట నువ్వు టచ్ చేసినప్పుడు తను వామ్గా ఫీల్ అవుతుందా కోల్డ్గా ఫీల్ అవుతుందా నీకు వామ్గా అనిపిస్తుందా కోల్డ్గా అనిపిస్తుందా వామ్ అంటే లవ్ ఎఫెక్షన్ రొమాన్స్ కోల్డ్ అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు నీకు వామ్నెస్ రాదు బాడీలో రైట్ సో ఈ నాలుగు అంశాలు కనుక మనం పార్ట్నర్ జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే యు కెన్ ఫైండ్ అవుట్ సంథింగ్ ఫిష్ ఈజ్ దేర్ ఐదోది ఇంతకు ముందు లేనంతగా తన అటైర్ మీద తన మేకప్ మీద తన డ్రెస్సింగ్ మీద శ్రద్ధ చూపించడం అంటే ఇంతకు ముందు నేను మామూలుగా ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకొని వెళ్తానండి అనుకుందాం సో కొత్తగా నాకు నా కొత్తగా షాపింగ్ చేస్తున్నా విపరీతంగా కొత్త కొత్త డ్రెస్సులు కొంటున్నా ఓకే కొత్తగా నీట్గా రెడీ అవుతున్నా అంతా ఒక ఫ్రెష్ లుక్తో బయటకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నా అకస్మాత్తుగా నా డ్రెస్సింగ్ స్టైల్లో నా అలంకరణలో వీటిలో మార్పులు వచ్చాయి అంటే సమ్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ దేర్ ఎవరినో ఇంప్రెస్ చేయటం కోసం ఎవరినో అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం నేను డ్రెస్ అవుతున్నానని నీ పార్ట్నర్ డ్రెస్ అవుతానని అర్థం చేసుకోవాలి ఆరోది దాపరికాలు ప్రతిదీ దాపరిక ఇంతకుముందు మనం మొబైల్ గురించి చెప్పుకున్నాము మొబైల్ ఫోన్లో ఉండే రహస్యాల గురించి చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు ప్రతి చిన్న విషయం మీరు ఒక విషయము నేను ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని అంటే నేను ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళానని చెప్తారు ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళని చెప్తారు కానీ ఆ ఫ్రెండు మీకు తర్వాత కలిస్తే నా దగ్గర రాలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళి నా దగ్గరికి రాలేదని చెప్తారు సో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా ఫ్రెండ్ కలిసే విషయము లేదా ఇంకో విషయం కూడా మీ దగ్గర దాస్తున్నారు అని అంటే సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఒకటి ఉంది నారాజ్ గారు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అక్కడ దొరికిపోతారండి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంటే మనకు ఒక ఫ్యామిలీకి రెగ్యులర్గా పెట్టే ఖర్చులు ఏముంటాయనే విషయం భార్యాభర్తలకి ఇద్దరికి తెలిసే ఉంటాయి తెలిసే ఉంటాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ విపరీతంగా డబ్బు బయటకు వెళుతుంది అని అంటే లేకుంటే అది డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు లేకుంటే షాపింగ్ కావచ్చు డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు లేకుంటే షాపింగ్ కావచ్చు షాపింగ్ కూడా విపరీతంగా ఖర్చు పెడుతూ ఉండొచ్చు కానీ ఆ షాపింగ్ చేసే వస్తువు మన ఇంటికి రాకపోవచ్చు షాపింగ్ చేసిన వస్తువు ఇంట్లో ఉండాలి కదా ఒకవేళ కొంటే అది మన ఇంట్లో కనపడదు అంటే ఈ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లో ఉండే ఈ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుంటే కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ దాపరికం ఉంటుంది ఆ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మనకు ఎందుకు నీకు ఎందుకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్సు నా మీద డౌటా అంటే ఇన్ని నెలల తర్వాత నన్ను అనుమానిస్తున్నావా 
మళ్ళీ ఈ వాదు లాట్ ఉంటుంది అవును అటాక్ ఉంటుంది అనమాట డైరెక్ట్ అటాక్ రివర్స్ లో అటాక్ అవుతుంటారు అనమాట నన్ను నేను అనుమానిస్తున్నావా నేను నమ్మకం లేదా నేను ఇవ్వను ఈ అవాయిడెన్స్ ఇటువంటి అవాయిడెన్స్ ఈ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఈ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా దొంగని పట్టిస్తాయి దొంగని పట్టిస్తాయి నారాజ్ గారు ఇంకో మనం ఇంకొక ముఖ్య విషయం మాడుకోవాలి ఇప్పుడు దొంగని పట్టుకోవాలంటే ఈ అన్నిటికంటే కూడా చాలా సింపుల్ ఈజీ విషయం ఏంటంటే మొబైల్ ఫోన్ అండి మొబైల్ ఫోన్లో ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటారు ఛార్జ్ చేస్తారు ఏదో మెసేజ్ వస్తుంది ముసి ముసిన నవ్వులు నవ్వుకుంటూ ఉంటారు ముసి ముసిన నవ్వులు నవ్వుతారు నవ్వగానే పార్ట్నర్కి డౌట్ వస్తుంది డౌట్ అవ్వగానే ఏంటి ముసి ముసిన నవ్వుతుంది ఏం లేదు ఏం లేదు అంటారు ఏం లేదు అనగానే ఏంటి ఏం చే ఎవరితో ఛార్జ్ చేస్తున్నావు ఇటు ఇవ్వను అనగా అనుకోండి ఈలో డిలీట్ చేస్తారు డిలీట్ చేసి ఇస్తారు డిలీట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు ఏంటి ఏం కనపడలే అంటారు డిలీట్ చేసామంటే నేను డిలీట్ చేశాను డిలీట్ కనపడి చూపించు చూపించు నువ్వు ఎక్కడ డిలీట్ చేశాను చూపించు అంటారు డిలీట్ చేసి ఎట్లా కనపడుతుంది నారాజ్ గారు డిలీట్ చేసింది ఎలా కనిపిస్తుంది నువ్వు పార్ట్నర్ మొబైల్ అడిగిన వెంటనే ఇవ్వకుండా ఒక్క నిమిషం గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారంటే అయిపోయింది అయిపోయింది ఆ ఒక్క నిమిషంలో ఒక నిమిషంలో వస్తున్నది కదా ఆ చార్ట్ డిలీట్ చేయడానికి థర్టీ సెకండ్స్ చాలు అంతే అంతే చార్ట్ డిలీట్ చేసి ఇస్తాడు ఇచ్చి చూపించు షోమి ఏంటి ప్రతి చిన్న విషయానికి డౌట్ పడతా ఉంటావు అని చెప్పేసి తప్పించేస్తారు తప్పించేస్తారు పక్కకి తోసేస్తారు ఇక్కడ వాట్సాప్ డిలీట్ చేస్తారు నారాజ్ గారు కానీ ఆయన దొంగను పట్టుకోవచ్చు దొంగను పట్టుకోవచ్చు పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్కి ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్లో ఎవరిని ఎక్కువ స్టాక్ చేస్తున్నారు ఎవరి ఫొటోస్ పైన లైక్లు కొడుతున్నారు ఎవరి ఫొటోస్ కింద ఎక్కువ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు అలా ఎలాంటి కామెంట్స్ పెడుతున్నారు మామూలు కామెంట్స్ ఉంటాయి కొంచెం ఫ్లటీ కామెంట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా ఇవి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ సిగ్నల్ ఇటువంటివి రేర్గా యూజ్ చేసే యాప్స్ ఉంటాయి అంటే ఇవి చెక్ చేయర్లే ఎలాగూ మనల్ని పార్ట్నర్ ఎలాగూ వీటి జోలి పోరు అనే యాప్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే దొంగ బండారం బట్ట బయలు అవుతుంది సరే ఇంకొంతమంది ఉంటారండి కొంచెం డీపర్గా వెళ్ళిన వాళ్ళు అంటే ఎమోషనల్ బాండింగ్ని దాటి సెక్షువల్ బాండింగ్ వరకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వీళ్ళు స్కైప్ యూజ్ చేస్తారు వాట్సాప్ ఎందుకంటే వాట్సాప్ అయితే చూస్తారు కదా పార్ట్నర్ చూసే ఛాన్స్ ఉంటుంది పార్ట్నర్ ఎక్కడైనా దాంట్లో ఫొటోస్ కానీ ఇవి ఏమన్నా షేర్ చేసుకుంటే పార్ట్నర్కి కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి స్కైప్లో అయితే డైరెక్ట్గా కాల్స్ చేసుకోవచ్చు వీడియో కాల్స్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ దాని జోలు పోరు కదా పార్ట్నరు అనేవి దీంతో ఆ స్కైప్ యూజ్ చేస్తారు ఇటువంటివి రెగ్యులర్గా చెక్ చేయని యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా పట్టుకోవడానికి వాటిని చూస్తే పట్టుకోవడం సులభం ఓకే వాటి ద్వారా పట్టుకోవడం సులభం వెరీ గుడ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ